Hi friends, welcome to Lexim Learning. நீங்க PGT அப்பி English exam prepare பண்டுரிங்களா, அப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்காகதாம். நீங்க புதுசா இந்த சானல பாக்கிறாவுங்கனா, மரக்காம் subscribe பண்ணிக்கோங்க, அதோட bell button click பண்ணி, all அப்படின்ற option select பண்ணி வெச்சுக்கோங்க, அப்பதானா போட்ற எல்ல வீடியோ உங்களுக்கு notificationல வந்திரும். Fine, இன்னிக்கு நாம் Unit 9, Chapter 5ல இருக்கிற Growth of Vocabulary and Word Formation. அந்த chapter பத்தி நம்ம பாக்கப் போரும். இந்த chapterல் இருக்கிற ஒவ்வரு wordுமே important. அதனால நீங்க வீடியோ வச்கிப் பண்ணாம் கடைசி வர பத்துக்கோங்க. அப்பதான் இந்த chapter உங்களுக்கு clearாப் புரியும். Fine. As per the growth of English, it has been developed from 5th century. அப்படினு last chapterல, அதாது unit 9, 4th chapterல பாத்தோம். இல்லியா? இந்த கிரோத்தில் 4 events involve வாயிருந்ததின்னு பார்த்தோம். அதாது Renaissance, Reformation, Invention of Printing Press and the Discovery of America. Trade and Voyage முலமா, People inquired words from other languages. Until 17th century, it was growing and growing. Finally, by the middle of the 17th century, it came to the form what we use now. Hmm! எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இங்கிலிஷ் வலத்துக்கு அங்கப் பார்த்தீங்களா? ஆனா, இன்னைக்கு இதை படிக்கேவே நாம் கஷ்டப்பட்டும். இல்லையா? பட் இதை ஒரு லெசனா பக்காம் திரிஞ்சுக்கு நோ, அப்படின்று ஒரு interest ஓட படிச்சு பாருங்க, கண்டிப்பா, இது அப்படியே நம்மல மெஸ்மரைஸ் பண்ணிடும். Yes, try to experience what I say. As I said already, by the middle of 17th century, grammar, spelling, pronunciation, இப்படி எல்லாமே ஒரு shapeுக்கு வந்தது. We know that from the restoration onwards, vocabulary as well as the pronunciation and meaning concentrated more and more and words were added in English. That is why it is considered the richest. That is the superlative degree. The richest among all languages. Even though it has only 26 letters, it dominates the world because it possesses the most extensive vocabulary. New words have entered and enlarged the vocabulary of English. அதில் ஒரு சில examples நம்ம பாப்போம். அதாவது யாருவாட hard works எல்லாம் English வலத்தது அப்படின் பதம் நான் Dr. Samuel Johnson ஓட dictionary. It was published in 1755, அதாவது 1755. It contains 48,000 vocabulary. Second பாத்தம் நான் 20th centuryல Oxford Dictionary பப்பிலிஷாது It lists more than 400,000 vocabulary. It has been estimated that Shakespeare used about 20,000 words. And Milton பாத்தம் நான் he gave 8,000 words. Anyhow, the growth of English vocabulary has taken place in the following ways. அதாவது ஒரு 19 ways, அது எப்படி எல்லாம் grow ஆச்சி, அப்படின்றது நம்ம பாப்போம். Just I will list out the methods or ways. First one is imitation or onomatopoeia. Second one, the older word is given a new significance or its meaning is extended. இது ஒன்று ஒன்றியும் அப்பிரமா explain பண்டு. And third one is a word that is normally one part of speech is used as another. Fourth one is addition of prefixes and suffixes. Fifth one abbreviation. Sixth one syncopation. Seventh one telescoping. Eighth one meta-analysis. Ninth one portmanteau words. Tenth one words formed from initials. Eleventh back formation. 12th, Corruption or Misunderstanding, 13th, False Etymology, 14th, Slang Term Entering Literary Vocabulary, 15th, Words Derived from Proper Noun, 16th, Two Words Combined to Form One Word, 17th, Conscious and Deliberate Coinage, 18th, Words Taken from Foreign Languages, 19th, Freak Formation. So, இப்பு first one என்னது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு explain பண்டுகிறேன். அதாவது first one we saw it is imitation or onomatopoeia. Onomatopoeia என்றுது அல்ரடி உங்களுக்கு தெரியும். அதாது sound imitate பண்ணி அந்த அப்படியே lettersல frame பண்டுகிறேன். 
So this is one of the oldest and crudest method of word making. So olden days la pathamna English vocabulary la nareya words in the basis la tham form ayirkom. Because in olden days they were unable to describe the birds, animals. So what they did, they made their sound to describe them. Apdi tham in the words vandade. Adadu or bird or animal or insect or vandade illa katchade illa children adha path bain danga apdi na. Adi yenna na solla teriyadu. Ilaya. So they will just describe them by their sounds. Like buzz, that is one of the sound. 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 ஓகே இப்போ லேட்டினில் பாபேரஸ் அப்படின்றோம் இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் அவர் ஓன் வேர்ட் பாபேரியன் ஸோ அந்த பாபேரியன் தான் வந்து லேட்டினில் பாபேரஸ் அப்படின்றது அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க பாபேரியன் அப்படின்ட்டு டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அடுத்தது இப்போ ஸ்லிப்பரி வழுக்குது ஸோ அதிலிருந்து ஸ்லிப்பரி அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் வந்தது நெக்ஸ்ட் வேர்ட் லைக் இப்போ ப்ளூ பிளாஸ்ட் பிளாட் பிளாடர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுடைய சீக் வந்து என்னாகும் இட் வில் இன்ஃப்ளேட் இல்லையா பலூன் மாதிரி அப்படியே ஊப்போம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்டாப் ஸ்டே ஸ்டேஷன் ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஃப்ரேம்ட் பை தேர் ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது இட் பிகின்ஸ் வித் த காம்பினேஷன் ஆஃப் எஸ்டி இந்த வேர்டோட ஃபஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது எல்லாமே எஸ்டின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் யூ அப்சர்வ் திஸ் வேர்ட்ஸ் அகெயின் ஸ்டாப் ஸ்டே ஸ்டேஷன் ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க் நவ் யூ காட் இட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா என் ஓல்டன் டேஸ் வேர்ட் இஸ் கிவன் எ நியூ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர் இட்ஸ் மீனிங் இஸ் எக்ஸ்டென்டட் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஹாவ் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் மெத்தட் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு வேர்டில் கற்றுக்கிறது இல்லை பர்டெனிங் டு லிட்ரேச்சர் அதாவது லிட்ரேச்சர் இப்போ டிக்ஷனரியில் இருக்கிற வேர்ட்ஸு அந்த மாதிரி அப்படி அப்படியே கற்றுக்கிறது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மேனுஃபேக்சர் மேனுஃபேக்சர்னால் என்ன தயாரிக்கிறது ஸோ தட் மீன்ஸ் டு மேக் பை ஹேண்ட் கையால் உருவாக்குற ஒரு செயல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த மீனிங் ஆனால் மாடர்ன் யூசேஜில் மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற மீனிங் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வி ஜஸ்ட் என்ரிச்ட் த வெக்கபுலரி அனதர் வேர்ட் போர்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க பிஓஏஆர்டி அப்படின்னா இட்ஸ் ஏ பிளாங்க் ஆஃப் வுட் அதாவது ஒரு உட்டன் பிளாங்க் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பலகை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் ஓல்டர் வேர்டோட மீனிங் ஆனால் இப்போ இது எப்படி டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் ஹாஸ் பீன் டெவலப்ட் இன் டு ஏ டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைனிங் டேபிள்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் a group of people to sit around a table அதாவது um, board of meeting அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப் அப்படின்ற மீனிங்கும் இது தருது அடுத்து பிளாக் போர்டுக்கும் நம்ம போர்டுன்னு சொல்கிறோம் நோட்டீஸ் போர்டு அதுவும் போர்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் டெக் ஆஃப் ஏ ஷிப் அதுக்கும் வந்து நம்ம போர்டுன்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த போர்டுன்ற ஒரே வேர்டை நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த க்ரோத் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா போர்டிங் போர்டிங் ஏ ட்ரெயின் அதாவது நான் ஒரு ட்ரெயின் பிடிக்க போகிறேன் பஸ் பிடிக்க போகிறேன் ஷிப்பு பிடிக்க போகிறோம் பிளேன் பிடிக்க போகிறேன் இதுக்கும் வந்து நம்ம போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் போர்டிங் ஏ ட்ரெயின் போர்டிங் ஏ பஸ் போர்டிங் ஏ ஷிப் போர்டிங் ஏ பிளேன் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது ஒரே வேர்டு நிறைய இடங்களுக்கு பயன்படுது அடுத்து பார்த்தோம்னா அ வேர்டு விச் இஸ் நார்மலி ஒன் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அனதர் இட் இஸ் நத்திங் பட் யூஸிங் த சேம் வேர்டு ஆஸ் நவுன் வேர்ப் ஆஜெக்டிவ் அண்ட் ஈவன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்க் அப்படின்ற வேர்டு எடுக்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் த நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் நான் ஃப்ரேம் பண்ணி தரேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் நேஷ்னல் பார்க் அப்போ பார்க்குன்றது இங்கே வந்து நவுனாக ஆக்ட் பண்ணுது இதையே நம்ம வேர்பாக யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஐ பார்க் த கார் இன் த நேஷ்னல் பார்க் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கேன் நான் ஐ பார்க் த கார் அப்போ பார்க் அப்படின்றது என்னது வேர்ப் நான் அந்த இடத்துல என்னோடய காரை பார்க் பண்ண போகிறேன் இல்லை விட போகிறேன் அப்படின்றதும் பார்க் தான் 
சரியா ஸோ நவுன் இங்கே வந்து வேர்பாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபேஸ் இப்போ மை ஃபேஸ் இஸ் சாஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இங்கே வந்து ஃபேஸ் நவுனாக ஆக்ட் பண்ணுது இதே வந்து ஐ ஃபேஸ் மை ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் என்னோடய ப்ராப்ளத்தை நான் சந்திக்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் நம்ம ஃபேஸ்ன்ற வேர்டை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹியர் ஆல்சோ த ஃபேஸ் ஆக்சஸ் போத் நவுன் அண்ட் த வேர்ப் அதே போல் நவுன் ஆஜெக்டிவாக எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ போட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் போட்டுன்றது நவுனுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுவே வந்து சப்மரைன் போட் இல்லை பிக் போட் ஸ்மால் போட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தட் ஆக்ஸ் ஆஸ் த ஆஜெக்டிவ் டெலஃபோன் அப்படின்றோம் ஸோ டெலஃபோன் இஸ் அ நவுன் இப்போ இதவே வந்து ஆஜெக்டிவாக மாற்றணும் அப்படின்னா அது கூட நாம் ஒயர்லெஸ் டெலஃபோன் கார்ட்லெஸ் டெலஃபோன் அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அடிஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த ஃபோர்த் க்ரோத் ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்னது ப்ரீஃபிக்ஸ் அதாவது பிஃபோர் த வேர்ட் வி ஆட் சம்திங் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னும் போது ஆஃப்டர் த வேர்ட் வி ஆட் சம்திங் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணும் போது வி கெட் ஏ நியூ வேர்டு அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ்க்கு ஆன்டி அதாவது ஏஎன்டிஐ அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது கூட நம்ம எப்படி வேர்டு ஆட் பண்ணுறோம் அதிலேருந்து எப்படி நியூ வேர்டு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆன்டி ப்ளஸ் டாக்ஸின் நமக்கு கிடைக்கிற நியூ வேர்டு என்னது ஆன்டி டாக்ஸின் அதே போல் ஆன்டி ப்ளஸ் வைரஸ் வி கெட் த நியூ வேர்டு ஆன்டி வைரஸ் ஓகே வில் சி அனதர் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ஓஆர்இ ஃபோர் அதாவது ஃபோர் அப்படின்னா முன்னாடி அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெட் ஃபோர் ஹெட் அதாவது நம்மளுடைய நெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபாதர் ஃபோர் ஃபாதர் நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் முன்னோர்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஆட் த ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் கெட் த நியூ வேர்ட்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து டிஓஎம் அப்படின்ற ஒரு சஃபிக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அதை வந்து எது கூட ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ கிங் கிங் ப்ளஸ் டம் வி கெட் த நியூ வேர்ட் கிங்டம் இப்போ ஷிப் அப்படின்ற ஒரு சஃபிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது கூட இப்போ ஃபெல்லோ ஆட் பண்ணோம்னா ஃபெல்லோ ப்ளஸ் ஷிப் ஃபெல்லோ ஷிப் வி கெட் த நியூ வேர்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஆட் த ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் அண்ட் கெட் த நியூ வேர்டு இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் பாருங்கள் விஇஆர்டி வேர்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கலாம் அது கூட எத்தனை ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் கான் கிவ்ஸ் கன்வெர்ட் ஐஎன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்வெர்ட்டுன்னு மாறுது ஆர்இ ஆட் பண்ணோம்னா ரிவர்ட்டுன்னு மாறுது டிஐ டைவர்ட் பிஇஆர் பவர்ட் எஸ்யூபி சப்வர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே வேர்டுக்கு நிறைய ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி We get the new words. அடுத்த abbreviation. அப்ரிவேஷன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் இஸ் த ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு சில வேர்ட்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இது லென்த்தியான வேர்ட் அதில் இருந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஜுவாலஜி ஜூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆம்னி பஸ் பஸ் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோ லெபாரட்ரி லேப் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வேறு லாங்குவேஜ்லேருந்து அப்ரிவேட்டட் வேர்ட்ஸ் எடுத்திருப்போம் ஆனால் அதோடய ஒரிஜினல் வேர்டு என்னென்னே தெரியாமல் இதையே நம்ம ஒரிஜினல் வேர்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சில வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா கேப் இட் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் கேப்ரியோலெட் அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் இருக்கிற கேப்ரியோலெட் தான் கேப் டாக்ஸி எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கிற டாக்ஸி மீட்டர் கேப்ரியோலெட் ஃபேன் பார்த்தோம்னா லேட்டினில் இருக்கிற ஃபெனாட்டிக் பியானோ இட்டாலியனில் இருக்கிற பியானோ ஃபோர்ட் சினிமா ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கிற சினிமேட்டோகிராஃப் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் அப்படியே வளர்ந்துக்கிட்டே வந்திருக்கு அனதர் டைப் ஆஃப் அப்ரிவேஷன் இஸ் தட் த லென்த்தி ஃப்ரேசஸ் ஃப்ரம் லேட்டின் இஸ் கிளிப்ட் இன் டு ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரேசஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அந்த ரெண்டு டைப்பும் வேர்ட்ஸ்லேருந்து அதாவது லென்த்தியான வேர்ட்ஸ்லேருந்து அப்ரிவேட் பண்ணி எடுத்த வேர்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் அந்த ஃப்ரேஸ்லேருந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆஃப் ஹூம் அப்படின்றமா ஸோ இதோட அப்ரிவேஷன் வந்து வாரம் அடுத்து ஹி ஹேஸ் ஃபோன் இதோட அப்ரிவேஷன் அஃபிடவிட் ஐ ஃபபைடு இதோட
இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷன்ஸ் பிகேம் யூனிவர்சல் சிக்ஸ்த் டைப் ஆஃப் க்ரோத் இஸ் சிங்கோபேஷன் சிங்கோபேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஏ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஷார்ட்டனிங் ஆர் அப்ரிவேட்டிங் தான் ஆனால் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா வி ரிமூவ் ஒன் வவல் ஸோ ஆஸ் டு ரன் டூ கான்சனன்ஸ் டுகெதர் ஸோ ரெண்டு கான்சனன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு வவ்வலை எடுத்துருவோம் அதனால் ரெண்டு கான்சனன் டுகெதராக வந்துட்டு அதோட ஒரு சிலபலும் அங்கேருந்து காண போயிடும் அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னு பார்ப்போம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பான் அப்படின்னு சொல்கிறோமா பிஓஆர் என் இதோட ஒரிஜினல் வேர்டு என்னென்னா போரென் பிஓஆர் இஎன் இப்போ ஆருக்கும் ஈக்கும் நடுவில் ஒரு இ வவ்வல் இருக்குது ஸோ இதோட சிலபல் பார்த்தோம்னா போ ரென் அப்படின்னு டபுள் சிலபல் இருக்கா ஆனால் இங்கே இயை எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு போன் அப்படின்ட்டு சிங்கிள் சிலபலாக இது மாறிட்டு தான் எஸ் இதே போல் தான் ஓன் ஓனோட ஒரிஜினல் வேர்ட் ஓரென் ஷோன் ஷோரென் ஃபோலான் ஃபோலோரென் இந்த மாதிரி அதோட சிலபல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டு ஒரு வவ்வலும் டிஸப்பியர் ஆகிடுது அண்ட் டூ கான்சனன்ஸ் கம் டுகெதர் ஸோ திஸ் இஸ் கால் சிங்கோபேஷன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ப்ராம் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஆக்சுவலாக சிங்கிள் சிலபிள்டு வேர்டு ஆனால் இதோட ஒரிஜினல் வேர்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா பெராம்பிலேட்டர் பெராம்பிலேட்டரில் பார்த்தோம்னா ஓ ஆம் பியூ லே டர் அப்படின்ட்டு ஃபைவ் சிலபிள்ஸ் இருக்குது இது சிங்கோபேஷனில் வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு வவல் ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பீக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இயை எடுத்துடுறோம் ஸோ ப்ராம்பியுலேட்டர் அப்படின்னு மாறுது ப்ராம்பியுலேட்டர்னு மாறும்போது நேச்சுரலாகவே ஒரு சிலபல் அங்கே கட் ஆகும் அப்போ ப்ராம் பியூ லே டர் ஸோ இட் கம்ஸ் டு ஃபோர் சிலபிள் அண்ட் ஃபைனலாக அப்ரிவியேட் பண்ணும்போது வி கெட் சிங்கிள் சிலபிள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் டைப் ஆஃப் க்ரோத் இஸ் டெலஸ்கோப்பிங் டெலஸ்கோப்பிங் அப்படின்னா இதோட ப்ராசஸும் சிங்கோபேஷன் மாதிரி தான் வரும் பட் ஹியோர் த டூ வேர்ட்ஸ் ஆர் கம்பைன்ட் இன்டு ஒன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டூ ஆன் இதில் டூ நம்ம எதுவும் செய்ய போகிறதுல இந்த டூ ஆன் அப்படின்றதுல ஒரு ஓவர் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் தட் மீன்ஸ் வி ரிமூவ் ஒன் வவல் அண்ட் வி மேக் த வேர்ட் ஆஸ் டான் டூ டான் அதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் டூ டூ ஆஃப் இதில் டூ ஆஃப் எடுக்கிறோம் அதில் இருக்கிற ஒரு ஓவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா டாஃப் அப்படின்னு வருது ஸோ வி கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் ஆஸ் டூ டாஃப் இதே டெலஸ்கோப்பிங்கில் இன்னொரு ரெண்டு ரீசெண்டான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதாவது இப்போ புதுசாக வந்தது பின் ப்ளஸ் ஆஃபோர் கிவ்ஸ் டுகெதர் பின் ஆஃப் ஃபோர் ஓவர் ப்ளஸ் ஆல் கிவ்ஸ் த வேர்ட் ஓவர் ஆல் எயித் டைப் ஆஃப் க்ரோத் இஸ் மெட் அனாலிசிஸ் மெட் அனாலிசிஸ் மீன்ஸ் ரீ அனாலிசிஸ் ஸோ ரீ அனாலிசிஸ் பண்ணுறது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் க்ளோஸ் டு டெலஸ்கோப்பிங் ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் அப்போ தான் புரியும் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அண்ட் இக்னேம் இதில் ஐசிகே அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ அப்படின்ற மீனிங்கை கொடுக்கும் இப்போ கவனிங்க ஆன் அப்படின்றது வந்து கான்சனன்ட் அதாவது அந்த என் கான்சனன்ட்டில் முடியுது ஆனால் இக்கு வந்து வவ்வலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது இட்ஸ் பிகின்ஸ் வித் ஐ அப்போ ஆன் கான்சனன்ட்டில் முடியுது இக் நேம் வந்து வவ்வலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ த கான்சனன்ட் அட் தி என் ஆஃப் த வேர்ட் கெட்ஸ் அட்டாச்சு வித் த வவ்வல் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த வேர்ட் This is said as meta-analysis. So, meta-analysis-னா என்னது? First இருக்கிற word ஓட last word letter, consonant-லியும் அடுத்து வர்ற word ஓட first letter, vowel-லியும் இருக்கும் இது ரெண்டும் joint ஆயி குடுக்கிற word தான் meta-analysis. We'll see the example for this. From an out. இங்கு வந்து EWT. ஸோ இதை வந்து ஆன் கூட ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஏவை தனியாக எடுத்துடுறோம் எண்ணெய் வந்து செகண்ட் வேர்டோட சேர்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் செயிண்ட் ஆட்ரி இப்போ செயிண்ட் ஆட்ரியில் செயிண்ட்டில் டி வந்து கான்சனன்ட் ஆட்ரியில் ஏ ஒபல் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் டாட்ரி அப்படின்னு மாற்றுறோம் ஸோ மீதி எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுறோம் அந்த லாஸ்ட் லெட்டர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிற
சரியா ஃபஸ்ட் வேர்டோட லாஸ்ட் லெட்டர் அதாவது லாஸ்ட் கான்சனன்ட் இதை மட்டும் எடுத்து ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் மேக்கிங் வேர்ட் சம்டைம்ஸ் த ப்ராசஸ் ஒர்க்ஸ் இன் ரிவர்ஸ் அதாவது ஆர்டிக்கல் செப்பரேட்டடாக வர்ற வேர்டு அதாவது ஏ அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஆன் இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கிள் அதுக்கு அடுத்து வர்ற நவுனோட கம்பைன் ஆகிடும் கம்பைன் ஆகிட்டு வி வில் கெட் அ நியூ வேர்டு லெட்டர் சி த எக்ஸாம்பிள் அ நம்பையர் இங்கே பார்த்தா ஏ தனியாக நிற்கிது இட் அனெக்ஸ்ட் வித் த நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் லெட்டர் அப்போ ஆன் அம்பையர் அப்படின்ட்டு படிக்கிறோம் அடுத்து அ நேப்ரான் இதுலேயும் அதே போல் ஏ ஆன் கூட ஜாயிண்ட் ஆகும்போது ஆன் ஏப்ரான் அப்படின்னு படிக்கிறோம் அ நாகர் அப்போ ஆன் ஆகர் அ நேடர் ஆன் ஆடர் இந்த மாதிரி தான் மெட்டனாலிசிஸ் மெத்தடில் நமக்கு நியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு அடுத்து நைன்த்து மாடல் நைன்த்து மாடல் என்னதுன்னா போர்த் மேன்டியோ வேர்ட்ஸ் போர்த் மேன்டியோ வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹியர் அ பார்ட் ஆஃப் அ வேர்ட் இஸ் கம்பைன் வித் அனதர் வேர்ட் டு ஃபார்ம் அ நியூ வேர்ட் தட் நியூ வேர்ட் கேரிஸ் போத் தி ஐடியாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராஜிக் அண்ட் காமெடி ரெண்டும் சேரும் போது ட்ராஜிக் காமெடின்னு சொல்கிறோமா அப்போ அதில் வர்ற மீனிங்கும் ட்ராஜிக் காமெடி ரெண்டும் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதே போல் இப்போ மெலடி அண்ட் ட்ராமா இது ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது மெலோ ட்ராமா அப்படின்ட்டு கொடுக்குறோம் ஸ்மோக் அண்ட் ஃபாக் இட் கிவ்ஸ் ஸ்மோக் டென்த் ஸ்டைல் இஸ் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் இனிஷியல்ஸ் ஸோ இது நம்ம யூஸ்வலாக காமனாக யூஸ் பண்ணுறது தான் திஸ் வி ஆல் நோ அண்ட் யூஸ் ஆல் ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ஈச் வேர்ட் டு ஃபார்ம் அ நியூ வேர்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஏ பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் எம்ஏ மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ திஸ் இஸ் காமன் அண்ட் வி ஆர் ஃபெமிலியர் ஆல்சோ then 11th type is back formation this back formation words are formed out of misunderstanding adhe epdi appadina in 16th and 17th century there was a word groveling inga groveling means in a pathetic manner adhaadhu oru paridhaavathukuriya nilamai abindradha inda groveling oda meaning actually it was an adverb groveling indrathu adverb if we make a sentence out of it we write he lay groveling in the dust so idu da nama frame pandra sentence oda style here groveling is an adverb of manner appa poga poga enna anadina in the ing ing vande present participle abdinu misunderstand pannikiranga usually present participle la ing seithuvom illaya so iduvum vande or present participle abdinu misunderstand pannikittu they converted it into an infinitive adavadhu to grovel appadinu maathitaanga idhe maadhiri da siddling appadindra word siddle appadin maathirukanga and the nouns are transformed to verbs idhu innor method adhu eppadi appadina ipa beggar appadindrathu noun illaya so indha noun ah avanga to beg appadintu verb form la maathirukanga hawker to hawk editor to edit and most of the agent nouns are formed from the verbs by adding er or or in the method la pathamna in the verbs ella gavaningala ipa work sing paint direct idella verb illaya so in the verb kuda er illati or seithittu adha vandu noun ah maatrom எப்படின்னா இப்போ ஒர்க்குன்றத இஆர் ஆட் பண்ணோம்னா ஒர்க்கர் சிங் சிங்கர் பெயிண்ட் பெயிண்டர் டைரக்ட் கூட ஓஆர் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டைரக்டர் அப்படின்னு மாறுது ஸோ இது அனதர் வே ஆஃப் இன்வென்டிங் த நியூ வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் டைப் இஸ் கரப்ஷன் ஆர் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த வேர்ட் விட்சன் மீன்ஸ் த செவன்த் டே ஆஃப்டர் ஈஸ்டர் அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியில் ஈஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு செலப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இறந்துட்டு மூணாவது நாள் உயிர்த்து வருவார் அதை வந்து ஈஸ்டர் அப்படின்ட்டு செலப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த ஈஸ்டர் சண்டேக்கு அடுத்த சண்டே வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் ஃபீஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு செலப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் செலப்ரேஷனில் என்ன செய்வாங்க எல்லோரும் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க ஆஸ் ஏ சிம்பிள் ஆஃப் ப்யூரிஃபிகேஷன் 
ஹோலி ஸ்பிரிட் ஃபீஸ்ட் அன்னைக்கு எல்லாரும் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க அதனால் அந்த சண்டேவை ஒயிட் சண்டே அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் மெட்டானாலிசிஸ் படி அந்த லாஸ்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் வேர்டோட லாஸ்ட் வவல் ரிமூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை விட் சண்டே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த விட் சண்டேன்றது வந்து விட்ஸ் அண்ட் வீக் அப்படின்னு மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் விட்ஸ் அண்ட் டைடுன்னு மாறினது அப்புறம் விட்ஸ் அண்ட் சண்டே அதாவது விட் சண்டே வந்து ஒரு சண்டே தான் அது கூட இன்னொரு சண்டேவை ஆட் பண்ணி விட்ஸ் அண்ட் சண்டே அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் விட்ஸ் அண்ட் மண்டே அப்படின்ட்டு அப்படியே புது புது வேர்டாக உருவாகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி தான் காட் பி வித் யூ அப்படின்றது பார்த்தோம்னா அந்த யூ ஓல்டு இங்கிலீஷில் இ அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ தட் பிகேம் குட் பை ஸோ காட் பி வித் யூ அப்படின்றது தான் குட் பையாக மாறியிருக்கு தென் தேர்ட்டீன்த் மெத்தர்ட் ஃபால்ஸ் எத்திமாலஜி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ த வேர்டு சால்ட் செல்லர் மீன்ஸ் எ வெசல் விச் ஹோல்ஸ் சால்ட் அதாவது ஒரு வெசலில் சால்ட் வச்சு விற்போம் இல்லையா ஸோ அந்த வெசல் தான் வந்து சால்ட் செல்லர் அதாவது செல் அப்படின்றது அட் ஒன் டைம் இட் வாஸ் நேம்டு சேலர் ஏன்னா சேலர் இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் ஏ லேட்டின் வேர்ட் மீன்ஸ் சால்ட் அதாவது லேட்டினில் வந்து சால் எஸ்ஏஎல் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் சால்ட் அப்புறம் லேட்டர் இட் வாஸ் கால்டு சால்ட் சேலர் இந்த சால்ட் சேலர் ஃபைனலி பிகேம் சால்ட் செல்லர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த் டைப் ஸ்லாங் டேர்ம் என்ட்ரிங் லிட்ரரி வெக்காபுலரி இதில் ஸ்லாங் டேர்ம்ஸ் வேர் யூஸ்ட் அப் டு செவன்டீன்த் செஞ்சுரி நவ் வி ஆர் யூஸிங் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்லாங் டேர்ம்னா அதாவது அவங்கவுங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி பேசுகிறது அதிலிருந்து நியூ வேர்ட்ஸ் எடுத்து அதையும் இங்கிலீஷ் கூட ஆட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஸோ நவ் எவ்ரி திங் இஸ் கரெக்டட் அண்ட் வீ ஹாவ் எ ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் இது எப்படி மாறினது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாப் மீன்ஸ் எ டீலர் இன் ஸ்டோலன் குட்ஸ் ட்ரிப் அப்படின்றது எ ஷார்ட் வாயேஜ் பெட் அப்படின்றது வேகர் கிட்னாப் பண்ணுறது சைல்ட் ஸ்டீலிங் ஃபிஃப்டீன்த் டைப் இஸ் வேர்ட்ஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் ப்ராப்பர் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இட் இஸ் எ பர்டிகுலர் நேம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உட்டோப்பியன் இட் கேம் ஃப்ரம் தாமஸ் மோர்ஸ் உட்டோப்பியா தாமஸ் மோர் உட்டோப்பியா அப்படின்ட்டு ஒரு அவரோட ஃபேமஸ் புக் இருக்கும் ஸோ அந்த உட்டோப்பியாவிலிருந்து உட்டோப்பியன் அப்படின்ற வேர்ட் டிரைவ் ஆகுது அடுத்து லில்லிபுச்சன் லில்லிபுஷியன் பார்த்திங்கன்னா இட் வாஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் ஸ்விஃப்டோட கலிவஸ் ட்ராவல்ஸ் அதில் தான் அந்த லில்லிபுட்டியன்லாம் இருப்பாங்க அடுத்து டெடி பேர் இட் வாஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் தென் லஞ்ச் இட் வாஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த ஜட்ஜ் லிஞ்ச் ஆஃப் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் நவுன்லேருந்து ஒரு சில வேர்ட்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் டைப் டூ வேர்ட்ஸ் கம்பைன்ஸ் டு ஃபார்ம் ஒன் வேர்ட் இது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் பேர்ட் பிளாக் ஒரு வேர்ட் பேர்ட் ஒரு வேர்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து பிளாக் பேர்ட் அப்படின்றோம் அதே போல் தான் வீக் டே தென் வி கால் இட் ஆஸ் வீக் டே கோல்ட் ஃபிஷ் வி கால் ஆஸ் கோல்ட் ஃபிஷ் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டெய்சி அப்படின்ற வேர்ட் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா டேஸ் ஐ அப்படின்ற வேர்ட்லேருந்து தான் டெய்சி வந்திருக்கு தென் போனஃபயர் போனா ஃபயர் இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆனது தான் போனஃபயர் அடுத்து உமன் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தா விஃப் மேன் அதாவது ஒய்ஃப் இல்லையா மேன் அதாவது ஒய்ஃப் ஆஃப் அ மேன் அதிலிருந்து உமன் அப்படின்றது வருது செவன்த் டைப் இஸ் கான்ஷியஸ் அண்ட் டெலிபரேட் காயினேஜ் வென் அ நியூ இன்வென்ஷன் இஸ் மேட் அ ட்ரெயின் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஐடியாஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் டுகெதர் அதாவது புதுசாக ஒரு வேர்ட் இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக அடுத்தடுத்து நிறையா வேர்ட்ஸ் அப்படியே ஃப்ரேம் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா ஏரோப்ளேன் இப்போ ஒன்ஸ் இட் வாஸ் நோன் ஆஸ் ஏ ஃப்ளையிங் மிஷின் ஏரோப்ளேனுக்கு இந்த பேர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து என்னென்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஃப்ளையிங் மிஷின் அப்போ த வேர்ட் ஏரோப்ளேன் வாஸ் கிவன் டு த மிஷின் அப்போ இந்த வேர்டை வந்து எது கொடுத்துருக்காங்க மிஷினுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க தென் தெர் வாஸ் ஏ நீட் டு ஃபைண்ட் ஏ நேம் ஃபார் த பர்சன் ஹூ ஃப்ளூ இட் இப்போ அந்த மிஷினுக்கு ஏரோப்ளேன்னு சொல்லிட்டாங்க 
அப்போ அதை ஓட்டுறவருக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது தே கேவ் த நேம் ஆவியேட்டர் அப்போ ஆவியேட்டர் எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் லேட்டின் லேட்டினில் ஆவிஸ் அப்படின்னா பேர்ட் அப்படின்ற மீனி ஸோ இந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன் வந்து மேலே பறக்கிறதுனால இந்த ஆவிஸ் வந்து பேர்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி ஆவியேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நேமை வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதை ஏர்மேன் அப்படின்னு மாற்றினாங்க ஏர்மேன்னு மாற்றின உடனே லைனாக எத்தனை வேர்டு வருது பாருங்கள் ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்ஷிப் ஏர்லைன்ஸ் ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரி அது ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் அப்படியே அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் டைப் வேர்ட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஸோ வேர்ட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெனி வேர்ட்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் மெனி லாங்குவேஜஸ் அப்படி பார்க்கும்போது செல்டிக் லேட்டின் கிரீக் ஸ்கேண்டினேவியன் ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கிலீஷ் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் லேட்டின் அப்படின்னு அப்போ லேட்டினுக்கு அடுத்த வேர்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அடுத்த லாங்குவேஜ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரீக் ஸோ கிரீக்லேருந்து நிறைய வேர்டு நம்ம பாரோ பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஸோ கிரீக் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன் நைன்டீன் சென்ச்சுவரி அண்ட் லேட்டர் நைன்டீன் சென்ச்சுவரி அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்டிஸ்ட் பிகான் டு பாரோ மெனி கிரீக் வேர்ட்ஸ் டு நேம் த இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் த டிஸ்கவரிஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய நமக்கு கிரீக்லேருந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ வில் சி ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஐதர் லாஜிக் பயாலஜி ஜியாலஜி ஜியாகிரஃபி ஆஸ்ட்ரானமி ஃபோட்டோகிராஃப் டெலஃபோன் ஆட்டோமொபைல் இப்படி நம்ம சொல்லிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இன் ஆங்லோ சாக்சான் பீரியட் ஏஞ்சல் மீனிங் ஏஞ்சல் கேம் ஃப்ரம் கிரீக் ஸோ கிரீக்கில் வந்து இதை ஏஞ்சலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏஞ்சல் அதாவது இஎன்ஜிஇஎல் அப்படின்னு பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஏஞ்சல்லாம் மாறினது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கிலீஷில் ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கும் இந்த ப்ரீஸ்ட் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா கிரீக்கில் ப்ரெஸ்பைட்டர் அப்படின்ற அந்த வேர்டிலிருந்து தான் இந்த ப்ரீஸ்டுன்ற வேர்டு வந்தது அதே போல் கிரீக்கில் வந்து சர்ச்சின் இருக்கிறது இங்கிலீஷில் ஷ்ரைனாக மாறினது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் ஃப்ரெஞ்சு வழியாக என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விகெட் பைபிள் தியேட்டர் சர்ஜியன் லாஜிக் எக்ஸ்ட்ரசி இடியட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி ரினையன்ஸ் பீரியடில் என்னெல்லாம் கிரீக் வேர்ட்ஸ் அதாவது லேட்டின் வழியாக என்னெல்லாம் கிரீக் வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்குள்ளே வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்ரோபேட் ஆல்ஃபபேட் ஆசிலம் கோரஸ் சைக்கிள் கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இருக்குது ஐ கிவ் வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி சி லேட்டின் ஆரிஜின் லேட்டின் வேர்ட்ஸ் கேம் இன் டு இங்கிலீஷ் இன் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பிஃபோர் ஜெர்மானிக் ரேசஸ் கேம் டு இங்கிலாண்ட் அடுத்தது ஆஃப்டர் தே கேம் டு இங்கிலாண்ட் த செல்டிக் பாரோட் மெனி வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் லேட்டின் அண்ட் ஆடட் டு இங்கிலீஷ் அடுத்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வென் இங்கிலாண்ட் வாஸ் கிறிஸ்டியானைஸ்ட் தேர்ட் சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வென்ட் அகேன்ஸ்ட் த ரோமன் கேத்தலிக் அவங்க தான் வந்து ப்ரொட்டஸ்டாண்ட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் இங்கிலாண்ட் ஃபுல்லாகவே ப்ரொட்டஸ்டாண்ட்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வாஸ் நேம்டு பை ஏசி பாக் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஜீரோ பீரியட் ஆஃப் பாரோயிங் அப்படின்றாரு பிகாஸ் த ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் சாக்சான் join roman army for money thus latin was brought to england so i'll give you a list of modern words which were brought from latin wall abindrathu vande latin oda wall abindra word lend vandathu adhe pole street from strat wine from win pound from pund flash from flashy dish from disc cycle from cyclus kettle from kettle table from mesk carpet from tepid devil from diofol knight from knight and bishop from episcopus second stage abdin paathamna this was when the england converted to christianity adavadhu 597 ad many missionaries came to england from ireland adavadhu ireland la irundhu nariya peru 
கிரைஸ்ட் அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்டை பற்றி எடுத்து சொல்கிறதுக்காக வருவாங்க மிஷினரிஸாக வருவாங்க அப்படி வந்தவங்களில் போப் கிரகரி அப்படின்றவர் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன் அவர் வந்தப்ப ஹி சா சம் இங்கிலீஷ் ஸ்லேவ்ஸ் இன் ரோமன் மார்க்கெட் தே வேர் கால்டு ஆங்கிள்ஸ் பட் போப் கிரகரி நேம் தேம் ஏஞ்சல்ஸ் அப்போ அந்த ஆங்கிள்ஸ்ன்றவங்கள ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்ட்டு பேர் கொடுக்குறாரு ஸோ தட் இஸ் ஏ நியூ வேர்ட் டு இங்கிலீஷ் அதே போல் இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஐ இல் ஜஸ்ட் ரீட் ஃபாஸ்ட் ஓகே கேப் சில்க் பர்பிள் மேட் சாக் மில்லட் பீஸ் ஆயிஸ்டர் பாக்ஸ் பைன் ஃபெனல் லில்லி பால்சம் பிளான்ட் ஸ்கூல் மாஸ்டர் மீட்டர் சர்க்கிள் ஃபேவர் பிளேஸ் ஸ்பாஞ்ச் எலஃபன் டீமன் ப்ராஃபிட் சாபத் டைகர் ஜிஞ்சர் குக்கும்பர் கேன்சர் பேரலிசிஸ் ரெசிபி ரேடியோஸ் மோட்டார் டிராக்டர் ரேடியேட்டர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அடுத்து ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து என்னெல்லாம் ஒரிஜின் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் நம்ம வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஹியர் ஆல்சோ ஐ வில் கிவ் யூ வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் லைக் கஜோல் பரோல் பிரிகேட் பேலட் கேஃப் ரெஸ்டாரண்ட் மெனு ப்ளவுஸ் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அடுத்து ஸ்கேண்டினேவியா ஸ்கேண்டினேவியன்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நார்வே அண்ட் ஸ்வீடன் லாங்குவேஜ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஸ்கேண்டினேவியன் இதுக்கு இன்னொரு நேம் ஓல்ட் நாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன் ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி வெஸ்ட் ஜெர்மானிக் பீப்புள் கேம் டு இங்கிலாண்ட் நார்த் ஜெர்மானிக் பீப்புள் செட்டில்ட் இன் டென்மார்க் டென்மார்க் நார்வே அண்ட் ஸ்வீடன் ஸோ அதனால் அந்த வெஸ்ட் ஜெர்மானிக் நார்த் ஜெர்மானிக் ரெண்டு பேரையும் கசின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் பை த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெட்மோர் இங்கிலாண்ட் வாஸ் டிவைடட் இன்டு டூ அது என்னது அப்படின்னா ஆங்கிலோ சாக்சான் இங்கிலாண்ட் அண்ட் டேன்லாக் அப்படி பிரிக்கும் போதும் அவங்க மூலமாக வந்த இங்கிலீஷும் நமக்கு இங்கிலீஷில் ஆட் ஆகிடுது அதாவது டாஃப்ட் அப்படின்னா ஹோல்டிங் ட்வெயிட் அப்படின்னா கிளியரிங் தார்ப் அப்படின்னா வில்லேஜ் அதே போல் பர்ஷியன் வேர்ட்ஸ் கேரவன் ஜாஸ்மின் பஸார் ஷால் அண்ட் செஸ் அரேபியன் வேர்ட்ஸ் ஆரஞ்ச் லெமன் அல்ஜிப்ரா எலிக்ஸி ஜெனித் ஹசார்ட் அண்ட் மாஸ்க் சைனீஷ் வேர்ட்ஸ் டீ ரிக்ஷா ஆஸ்திரேலியன் வேர்ட்ஸ் பூம்ராங் கேங்குரு இஜிப்சியன் வேர்ட்ஸ் ஜிப்சி கம் ஒயாசிஸ் பேப்பர் இண்டியன் வேர்ட்ஸ் பங்களா காட் சட்னி போலோ காக்கி ஸ்வஸ்திகா கரி பேங்கிள் பிராமின் தமிழ் வேர்ட்ஸ் கேட்டமாரன் அண்ட் முல்லகுட்டானி முல்லகுட்டானின்றது வந்து சவுத் இண்டியன் ரெசிபி ஒரு ரைஸ் சூப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் த நைன்டீன்த் டைப் இஸ் ஃப்ரீக் ஃபார்மேஷன் இந்த ஃப்ரீக் ஃபார்மேஷனில் வி ஹாவ் த வேர்ட் டீ டோட்டலர் டீ டோட்டலர் அப்படின்ற வேர்ட் வந்து இட் வாஸ் ஒரிஜினேட்டட் அஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் ஸ்டாமரிங் பை அன் ஆன்டி ஆல்கோஹால் அட்வொகேட் அதாவது குடிக்காம இருக்கிறவங்க பேசும்போது அப்படியே நடுக்கம் வருது பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறது தான் டீ டோட்டலர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஒர்க் ஆஃப் வூட் ஃப்ரெட்ரிக் டீ அதாவது எஃப்டி வூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இவரோட ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து தான் இவ்வளோ மெட்டீரியலும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதனால் எல்லாத்தையுமே ரிப்பீட்டடாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க தென் இட் வில் பி ரெக்கார்டட் இன் யோர் மைண்ட் வில் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பாய் சப்போஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்